multidimensionális dolog. És mi hogy ez multidimensionális dolog, ezért számtalan, feltételezhetően számtalan különböző típusú életforma kialakulhatott. Ezek az életformák megjelenésükben különbözőek, teljesen különbözőek, és azt is most már biztosan meg lehet állapítani, hogy jó néhány faj, amely nálunk sokkal, de sokkal fejlettebb, és teljesen más szinten gondolkodnak, mint mi. Tehát mi nem értjük az ő gondolkodási szintjüket, hiszen nem értünk még el odáig, látogatják a Földet. 1992-ben volt egy nagyon szép kongresszus, ahol a Herman Ober társaság kutatói kiállítás anyaggal kedveskedtek a résztvevőknek, és bemutatták azokat a Földön kívüli fajokat, amelyek feltételezhetően látogatják a Föld nevű bolygót. Ő nagyon szépen rendszerezték őket, ugye bizonyára önök közül még sokan emlékeznek a Marsi civilizációra, a Jehavoni civilizációra, a Kvaszgarai civilizációra, akinek hát a képviselői itt láthatók mellettem, más néven ezeket szülkéknek nevezik. A, ugye a Jehavoni civilizáció jellemző, hogy ők azok a bizonyos feketék, akiknek az eltérítései elég durvák, kegyetlenek. Na most ő biztosan megállapíthatjuk, hogy a földre látogató fajok közül a Jehavoni és a Kvaszgarai civilizáció, vagyis a szürkék a legaktívabbak, de ezen kívül még fénylények és különböző multidimensionális lények is elő szoktak fordulni ezekben a beszámolókban. Gyermekeltérítések. Ma a tudomány egy óriási problémával küzdik, mégpedig az, hogy hát kompaszt módra nőnek ki a magukat ufókutatók nevező személyek a társadalomból, és jönnek ilyen és olyan és amolyan és emilyen különböző bizonyítékokkal, amivel hát ők nem nagyon tudnak mit kezdeni, másrészt nem is akarnak. Nekem az a Engem az a cél vezérel, hogy egy olyan témakört találják magamnak, és egy olyan témakört kutassak, amely azért még őket is egy picit elgondolkodtak. Egy, egy kicsit, hogy már ott lesz a szikra, hogy hát igen, hogy a felnőtt ember azt állítja, hogy éjszaka a hálószobájában megjelenik egy idegen lény, levényítja, és mit tudom, fölviszi egy űrhajóra, esetleg elviszi egy más bolygóra, hát ezt kitalálták. De ha mindezt egy két éves kisgyerek mondja, ott azért már picikét el kell gondolkodni, és hoppá, hogy miért így mondja. Számtalan családdal jártam helyszínelő kivizsgálásnál, és számtalan családban tapasztaltam azt, hogy a családtagok legkisebb tagja, tehát a gyerekek is valamilyen szinten kapcsolatba kerültek ezekkel a lényekkel. Ezeket általában a szülők a gyerekek elő titkolni szokták, tehát megbeszélik otthon, de a gyerekeket általában mellőzni szokták, hiszen ez, ez nem nekik való dolog. De viszont, hogyha a gyerek felemlít a szülőknek, hogy képzeld el velem, ez meg az történt éjszaka, és ő nem úgy mondja, hogy ott járt az ufonauta, vagy ott járt a kis szürke, hanem megjelent egy bácsi a szobámban, akkor meg picikét azért elgondolkodható. Miért? Hogyha nem beszélnek előtte. A televízióban esetleg látok ilyet, de nem hinném, hogy a két éves kisgyereket egy ilyen témakor fogná meg éppen, akkor miért? Miért mondja ez? És miért van az, hogy esetleg abban a családban mások is érintettek, és mégis a gyerek is esetleg ugyanarról számol be. Még a 90-es évek legelején történt egy kecskeményi családban, hogy egy éppen akkor három éves kisfiú a egyik német a szatánisz csatornát nézte, ahol éppen a bókembert ment, és támadott a képen, és azt mondta, hogy ott a barátom. És hát a szülei mókásra visszakérdeztek, hogy hát de milyen barátod? Hát az a éjszaka, aki megszokott látogatni és elvisz. Hát el tudják képzelni, hogy milyen döbbenetes volt ez, hogy hát mégis mi lehet ez? Miért mondta ezt a gyerek? Egyébként abban a családban is igen komoly eltérítések történtek. Ezért rögtön adtak egy tólat, egy papírt lerezoltatták vele, és a képre visszaköszönő alak egy klasszikusnak mondható szürke ábrázolást mutatott. Egyébként ennek az alaknak nagyon érdekes volt a leírása, hiszen nem volt füle, nagy szeme volt neki, és szintén nem volt óra. De rendkívül mosolyogott, tehát ezért mondom, hogy a gyerek a pókember ezt hasonlította. Tehát abban látta azt, aki éjszaka meglátogatja. Ez egy eset volt, ez de, amelyik végül is 
először kapott publicitást is Magyarországon, gyermekeltérítések témakörében. Ezek után egy kicsit megindultak a csatornák felé, és kérkeztek a különböző esetek. Így történtek meg, hogy 1996-ban egy békés csapán dolgozó, vezető beosztásban dolgozó hölgy keresett meg az UFO élményeivel. Ő elmondta, <coughs> megmondta, hogy ő ez, ez az ő saját kis története, ő ezt nem szeretném, hogy sehol sem elmondanám, leírnám, ezt megosztotta velem, ha van olyan rész, amit esetleg hasznosítani tudom a kutatásaim során, hát tegyem. Viszont azt me, arra külön megkért, hogy a kis unokáját nézzem meg, hiszen ö, valami történt vele, és, és ő nem, nem akar semmit sem mondani nekem egyenlőre, csak annyit kér, hogy beszélgessek el vele. Elmentem, megtörtént a helyszínen, ö, 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 helyszínen a kivizsgálás, és egy döbbenetes történet rajzolódott ki. Ő a Békés Csaván élő családban, persze nem ez volt az első UFO eset, hanem már gyermek születésétől kezdve nagyon érdekes dolgok kezdtek történni. Akkor még a belvárosban laktak, és egy éjszaka arrébb lett fel a hölgy, hogy borzasztóan sír a kisfia. És próbált felkelni az ágy, és egyszerűen nem bírt, olyan, mint egy hatalmas erő odapréselte volna, és nem bírta csak a fejét megmozdítani. Viszont annyit észlelt, hogy abból a szobából, ahonnan a hang jött kifele, fény szűrődik ki. Miután ez a fény ő, megszűnt, a zsibat érzés elmúlt, föl tudott kelni, át tudott menni, de viszont nem volt semmi, egy gyerek nyugodtan aludt. Borzasztó furcsának találta, de nem akart egyenlő még szólni senkinek sem, Később azt az édesanyjával természetesen megosztotta, aki szintén hasonló élményekről számol be. Ádámka, úgy hívják azt a kis észlelőt, a gyermekeltérítések összes létező apró momentumát elmondta nekem, már úgy mondta el, hogy ami csak jellemző ezekre a dolgokra, az mind visszaköszönt nála. A története szerint otthon feküdt az ágyban, amikor megjelent a szobájában három lény az ablaknál. És egyfajta versenyre invitálták, még pedig az, hogy játszott velük, hogy ki ér oda hamarabb az ablakhoz. Viszont mindig a kis szürke lények értek oda hamarabb. Ekkor különös dolog történt, hiszen az édesapja munkából hazajött, egyik pillanattól másikra ezek a lények eltűntek a szobából. Majd miután az édesapja lefekült és a család megint elszenteredett, akkor a lények megjelentek, fölvitték az űrhajóba, és elvitték a hold túlsó oldalára. Persze ezt a gyerek nem így mondta nekem, hogy elvitték a hold túlsó oldalára, hanem leírta. De a hold, a hold és a napocskának egy különös viszonyáról mesélt, mely szerint, ahol ezek a bizonyos lények laknak, az ő földjükön, ahol laknak, ott a a nap és a hold ö, rossz viszonyban van, mert a hold mindig eltakarja a napot. Elvitték erre a bázisra, leírta a lények külseit, megtudtuk azt, hogy ö, ugyanolyan ö, lények voltak csak kicsibe is, és megtudtuk azt is, hogy milyen különleges fegyverzetet viselnek, mire használják azt az úgynevezett világító botot, mi annak a funkciója. Tehát, ami csak létezik, mindent megtudhattunk a gyermekeltétésekről és a ufológiának a legapróbb részletéig pontosan mindent elmondott. Lehet, hogy a történet egy picit így zavaros, hiszen ö, nem akarom teljesen végigmondani, hogy mi történt. Ki szeretném emelni azokat a dolgokat, amelyek jellemzőek a gyermekeltétésekre. Az eltérített gyermekeknek a Két, két csoportra osztanám, és engedjék meg, hogy itt papíron idézem, pontos akarok lenni. Tehát az első csoportba tartoznak a kettő és hat év közötti gyerekek. Ehhez kifejeztettünk egy ajánlott kutatási segédeszközön az úgynevezett Hopkins tesztet. Hopkins tesznek a lényeg egyébként, Bud Hopkins-tól számozik az alapötlet, aki azt mondta, hogy a, a gyerekeknél blokkolt téményt nem szabad hipnózissal föltölni, ez azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy hogy ezek még olyan korai szakaszok, hogy többet ártunk, mint használunk. Ez a másik az, hogy, hogy egy, nem tudom egy gyereket, hogy lehet hipnotizálni. Ez, ez számomra mindig rejti. Viszont találjuk meg akkor azt a módszert, amivel segíthetünk ezt a bizonyos gátat, ami nem túl erős feloldani. És ő erre azt ajánlotta, hogy különböző mesefigurákról mutogassunk képeket, és a képek közé csempészünk be egy szürkének esetleg a képét. 
És akkor odaért, akkor figyeljük meg, hogy mit fog mondani. És hogyha volt neki eltérítése, akkor az egyfajta gát feloldó eszközként funkcionálhat. És ő ebből adott az ötlet, hogy hát csináljuk akkor egy ilyen ö, tesztet, amely egyébként kártyaszerűen épül föl. Tehát elhelyeztem én is ismert mesefigurákat, Tom és Jerry-t, Dagobert bácsi, stb. stb. Ezek közé betettem úgynevezett ö, második kategóriás lényeket, ezek, a, ö, ezek is szintén mesefigurák, viszont olyan mesefigurák, amelyek már hasonlítanak esetleg egy földön kívüli lényre. Tehát ilyen volt a Ninja Technos, meg hát adódó, ebből a kecskeméti esetből adódóan a Hawkember is. Illetve hát ő volt egy harmadik első kategóriás csoport, amely természetesen a Földön kívülieknek a legismertebb fajait tartalmazta, tehát a retikulumiakat, a jehovanaiakat és a kazgarai civilizációt. Egyébként ezt az eszközt a mai napig nagyon hatásosan ö, ö, használjuk. Hát a magyar kutatói társadalmat persze megosztotta ezt, nem nagy az érdeklődés iránta. Én mindenkinek felajánlottam, hogy aki esetleg esetleg szüksége van erre, akkor nagyon szívesen a rendelkezésére, bocsánatom, ki van fényképezve, tehát egy egyszerű kis fotóalbumba is elférésben, amikor használható, nincs rá igény sajnos. Tehát mindenkinek megvan a saját kis kutatási módszere, ki így vizsgál ki, és ki úgy. Én minden esetre azt mondom, hogy ez a legjátékosabb formája, és ez a szerintem a leg eszköz. A második csoportban tartoznak a 7 és 10 év közötti gyerekek. Hát ö, ezeknél egyetlen ö, kutatói módszer van, ez pedig a rávezetés. Tehát ö, el, kell, el kell kezdeni mesélni neki. Tehát ő, körülbelül tudjuk, hogy mi volt a történet, és el kell kezdeni vele egy olyan szinten beszélgetni, hogy nekem is volt ilyen élményem. Én is láttam ilyet is, és ez, az, ez a gát ö, felfogó adódó. Látogatási szakaszok. Megfigyeltük azt, hogy az első látogatások általában másfél és két év közötti időszak közé esnek. Ekkor ez a úgynevezett szoktatásnak az ideje. Ekkor csak annyi történik, hogy megjelenik a szobába a lény, nem csinál általában semmit, semmi, semmi durva dolog nem történik, hanem a gyereknek az első reakció a természetesen a félelemérzet, a sírás, a nyugtalan alvás lesz. Megjelenik, ö, esetleg oda megy az ágya mellé, nézi, és kész. Ennyi az egész. Ö, egyfajta, ö, mondom, szoktatásnak lehet ezt nevezni. A második szakaszban nagyon érdekes, hogy miután másodszor, harmadszor, negyedszer megjelenik ez a bizonyos lény, a gyerek kezd hozzászokni. Tehát addig az a, az, a, az a súlyos félelem, ami van benne, ez kezd megszűnni, és egyre jobban a barátjának kezdi tekinteni ezt a bizonyos ö, lényt, aki megjelenik, vagy lényeket. Ezért szokott az lenni, hogy olvassuk újságokba, a szakirodalomba, hogy, hogy ő a barátom, bejött a barátom a szobába. Tehát ekkor már egy teljesen más ö, síkon ö, közelíti meg az egész ö, eseményeket a gyerek. A gyermek eltétéseknek vannak nagyon jó jellemző tulajdonságai. Ezeket a gyerekeket a külső viselkedések alapján is nagyjából ki lehet szűrni. Egyrészt átlagon felüli intelligenciával rendelkeznek. Visszahúzódó, de roppant felnőttös viselkedésük van, de ettől függetlenül gátlásosak. Rendkívül gátlásosak. Ezt, ö, erre a legjobb jellemzőbb az, hogy nagyon kevés a barátjuk. Nagyon kevés az olyan barátjuk, akivel esetleg játszani tudnak, visszahúzódnak, és ö, maguk módján ők, ők, ők korukat meghaladó intelligenciával rendelkeznek, de mégis valahogy furcsa, rendkívül furcsa. Ami nagyon jellemző rájuk, ez pedig a koruktól eltérő érdeklődési terület. Megfigyeltük azt, hogy ezek a 3-4-5 éves gyerekek általában olyan dolgokkal foglalkoznak, ami nem illik bele abba a fejlődési szakaszba. Tehát ö, egy, a tudomány iránti nyitottságuk már ekkor jelentkezik, persze nem úgy, hogy ők most is nem tudja, milyen szinten csinálják, de általában ezekre a, a, a ezekre a, a korokra jellemző, a gyerek életében erre a felülési korszakra jellemző, általában a játék határozza meg javarészt, 80-90 százalékában. Most ezek inkább könyveket lapozgatnak, olyan jellegű filmeket néznek meg esetleg a televízióban, hogyha a szülei engedik, amelyek hát bizony ö, furcsa, rendkívül furcsa. Speciális tulajdonságok is rendelkeznek ezek a gyermekek. Ö, vannak dolgok, amitől rettenetesen félnek. Ő, ilyen például a villámlás. 
Számtalan esetben megfigyeltük, hogy azok a gyerekek, akik a Földön kívülekkel valamilyen szinten kapcsolatba kerültek, gyakran számolnak be arról, hogy nem szeretik, ha villámlik, ha jön a vihar, bezárkóznak. Tehát, és elkezdtük gondolkodni, hogy vajon miért lehetett, és kiderült, hogy nagyon sokszor van az, hogy a szobában hirtelen, hirtelen jön a fény, amiben megjelenik esetleg az idegen lény, hogy, hogy nem-e ez marad meg bennük való a tudat alatt, hogy ugye ott is egy hirtelen fény jelenség játszódik le. És ez hát természetesen rémületet okoz. Amit mi megfigyeltünk, és nagyon érdekes dolog, hogy félnek a Mikulástól, félnek a Mikulás bácsitól. Lehet, hogy furcsának tűnik ez az önöknek, de itt olyan kurcsavak jöhetnek számításba, mint például, hogy egész idegen. Mert bár várjuk a Mikulás bácsit, valljuk meg őszintén, mikor ugye beállít, az egy csak valamiféle idegen érzetet kelt az emberbe. Titokzatos, ugye a Mikulás kultuszt körülbelül titokzatosan. Ugye, azt nem tudom, hogy ritkán jön, és az is belejátszik, hogy este jön. A mesés és rajzfény figuráktól hoz való hasonlítás. Itt a gyerekek általában jelmező vonásokat ismerik föl. Egy-egy mesefigurának a, a megtapasztalása emlékké bevillanásokat okoz, valamint a teljes mértékben hasonlítják hozzá. És mindezek ellenére, hogy az élményeket már föl tudják dolgozni, megfelelően tudják koordinálni a gyerekek, a visszatérő álmok is nagyon jellemzőek, az élményeket ismételten át tudják élni. Ezeket volna röviden a gyermekeltétésekre jellemző legfontosabb információk. Most egy picit szeretnék elkanyarodni, és beszélték mutatni egy-két olyan írásvetítő fóliát, amelyen olyan gyerekek rajzolták le a általuk látott tárgyakat, illetve lényeket, akinek valódi eltévítésük volt. Illetve beszeretnék mutatni, majd erre szeretnék egy kicsit később ö, visszatérni, olyan felvételeket, amik hamis UFO felvételek, hamis UFO a felvételek, és egy picikét azért szeretnék ö, így a UFO magazin időti képfordulóján mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy ezt a témát csak tisztán lehet végezni. Tehát minden olyan ember, aki bármilyen szinten fotókat hamisít, filmfelvételt hamisít, történetet talál ki, és ezt utálalja a nagy közönség elé, hogy az nem igaz, az megbocsáthatatlan bűnt követ el az UFO kutatás ellen. És szeretném bemutatni egy-két ilyen meg, megdöbbentő felvételt, hogy ma vannak Magyarországon sajnos olyan emberek, akik ilyeneket gyártanak. Tehát szeretném, hogyha megtekintenék ezeket a ilyesfetítő fóliákat. Nagyon érdekes, bár én békés megyei vagyok, mégis megfigyeltem azt, hogy a legtöbb esetkivizsgálás gyermekeltétések esetében békés csaván történik. Két olyan történetem van, amelyet egymástól teljesen független észlelők, gyerek észlelők osztottak meg velem, tehát nem is ismerik egymást, mégis ugyanazokat a vonásokat mutatják. Ezt a rajzot egy öt éves kisfiú készítette, egy picikét gyenge. Viszont szeretném, minden, ö, szeretném azt mindenképpen elmondani ehhez, hogy a kisfiúnak a keze ö, gyenge. Tehát gyengén született, nem bírta mozdítani, és a mai napig gyógytornász az jár. Tehát már ez is szép eredmény volt tőle, hogy ezt lerajzolta. Ugye mi látszódik ezen a képen? Ezen a képen látszódik két valamiféle idegen lény, és valamiféle pisztolyszerű tárgyat szalongatott a kezében. Ezt a pisztolyszerű tárgyat a előadásom legelején említett, ő Ádámka is megemlítette nekem, ez a bizonyos önvédelmi eszközük. Persze ezt nem, ezt nem arra használják, hogy rám irányítja is lelő. Nem. Ezzel védekeznek, hogyha valaki rosszat akar csinálni, vagy valaki csak támadólag akar fellépni, akkor ráirányítják, egy zöld fény csak ki, és megbénítja az észlelőt. Bizonyára önök is emlékeznek, hogy a szakirodalomban rendkívül sok helyen 
említik azt meg, hogy valamiféle bocszerű tárgyat ő, hordanak magukkal a földön kívüliek, és némi esetben erre a bocszerű tárgya valakinek ráirányítanak, akkor megbénul tőle. Nagyon érdekes volt, hogy de mégis hát miért pisztolyszerű tárgynak írják ezt le? És ö, most itt két lehetőség van. Egyrészt tényleg volt neki markolata, amit én egyébként nem hiszek el. Másik dolog az, hogy a gyermek eltérítésekre jellemző, hogy a gyerekek nem nevezik nevükön azokat a dolgokat, amiket látnak, átélnek, hanem mindig mindent valamihez hasonlítanak. Mondok egy nagyon jó példát erre. A Ádámka, akit az előadásom legelején említettem, azt mondta, hogy mielőtt a Földön kívüliek visszavitték volna a szobájába, kapott egy rádiót, ami hóból vagy fajból volt csinálva. Ha elromlik, elolvad. Hirtelen nem tudtuk mit kezdeni ezzel, és mint kiderült, hogy itt nincs már, itt, 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 itt az implantátumról van szó, hiszen mindannyian tudjuk, ez is szintén benne van a szakirodalomban, hogy az implantátumokra jellemző az a dolog, aminek egyébként a működése, működésének a, a célja. Nem, nem az, hogy ő, mit tudom én, hogy az ember meg legyen jelölve, amit egyébként nagyon, nagyon sokan előszeretettel használnak, elsősorban az ezoterika képviselői, hanem, mint ő megfogalmazták, az, az egészséges testi lelki funkciók fenntartása a cél. Hiszen a földön kívüliek nem passzióból járnak ide, nem azért járnak, hogy most nekik feltétlenül látogatniuk kell, ő nekik valami céljuk van az emberekkel. Nem tudjuk mi. Feltételezések vannak, lehet, hogy valamiféle gémfrissítésre van szükségük, és ezt mi kihordjuk, kitermeljük neki, nem lehet tudni. Ez egyenlőre még titok rejté. Az viszont biztos, hogy addig, amíg az implantátumot az emberről el nem távolítják, semmiféle rossz nyomja nem fogja érni. Kellemetlen, mert bizonyos időközönként az implantátum elhasználódik és lebomlik a szervezetbe. Tehát ezért van az, hogy a, azért, hogy kapott egy rádiót, ami hóból vagy fagyból van csinálva, ha elromlik, elolvad, távozik a szervezetből, valahogy lebomlik. Ennél csodálatosabban nem lehet leírni valamit. Az ufonautákat, nem úgy szoktam mondani, hogy jött az ufonautó, azt elvitt, bácsinak, barátomnak szokta ö, szólítani. Tehát ez a biztonszerű tárgy, ez nagyon megszokott ragadni a gyermekek, általában a fiúknál szokták, tehát nem lehet tudni, hogy most ez tényleg markolatos, vagy nem markolatos. Viszont ez a kisfiú rajzolt egy olyan dolgot, amelyre viszont mindenkinek érdemes odafigyelni, és azonnal visszadakom ezt a fóliát. Visszavisznek észre a felőttek közül, és másnap fölébe rendkívül rossz volt a pálya fejét. 
mert egy kicsit hosszabb sikerült volna bizonyos beszélgetés. Egyébként nagyon röviden és tömören fogalmazzák, hogy mindig a fölmény kívülnek a szándékaikat, ha egyáltalán válaszolják. Ugyanis visszükték a rendkívül jellemző dolog azt, hogy az eltépések folyamán mondtak már olyan észlelőnek, hogy nem válaszol, mert ő csak ember. Ezt lehet, hogy azért mondták, hogy, hogy ő még nem tartotta a, a felülés szintű, én viszont azt mondom, hogy ő nem tartott ki, hogy semmi. És engedjék meg, hogy itt elmondjuk egy nagyon, nagyon szomorú történetet, ez teljesen fogja a nyelveket, itt is ebből van. Elmondjak egy nagyon szomorú történetet, ez közel tíz évre nyúlik vissza, és gondolosan történt. Egy hölgy, bár én tudtam erről a bizonyos eltérítésről, hiszen a rokonaitól hallottam, tíz év után mert engem fölkeresni szaktanácsadás céljából, már egyszerűen már nem bír kihez fordulni, olyan iszonyatos dolog történt vele. A hölgy még a 90-es évek legelején Békés Csaván számítás technikai szakemberként dolgozott. Akkoriban azért ö, tudhatjuk, hogy ma már az informatikusok gombornogodra lőnek ki a, a, a földből, de akkoriban az informatikusokat rendkívüli módon keresték, tehát rendkívül magas beosztásban dolgozott. Vállalati buli volt, és jött haza észrek a kocsival. És egyszer csak egy óriási, ahogy ment a kocsi, egy óriási fény levágódott, paf, felszívta az UFO. Megragadta, felszívta és ott találta magát a fedélzetet. Nem csináltak blokkolást, teljes egészében átélte, az eltérítésnek az összes kinyel baját. Nem bírt mozdulni, kiszedték a kocsiból, ráfektették a műtőasztalra, kintották a száját neki, és valami rendkívül, rendkívül undorító és, és ö, ö, hát, hogy is mondjam, kesernyés folyadékkal megidatták. Miután ez megtörtént, visszatették a kocsiba, a kocsit leeresztették, és mi sem történt volna szágoldott tovább, és ezt mind átélte, rendkívüli módon megviselte, Hazament, elmondta a szüleinek, akik hát persze nem akarták elhívni, de hát mégiscsak együtt éreztek vele, hiszen hát remegett, mint a pocsolyan. És ennek sajnos súlyos következményei lettek, hiszen mivel senki nem hallgatta meg, senki nem hitte el neki, hogy vele ilyen történt, ezért egyre jobban kezdte elveszteni a hitét az emberekben, és egyáltalán a tébújtságnak valamiféle nyomai kezdtek mutatkozni rajta. Viszont, hogy nem hagyták végig, erre a legnagyobb jellemző, hogy éjszaka, még a mai napig is történik vele olyan, hogy egyik pillanatra a másikra fölkel az ágyból, és elindul kifelé. Felül a kerékpárjára is kimet kondrostól egy 5 kilométerre lévő helyre, és nem tudta, hogy miért. Aztán, amikor kiért, és mondja, hogy úristen, mit keresek én itt? Hát miért jöttem én ide ki? Olyan fantasztikus késztetése volt neki, hogy muszáj volt kimennie. És a mai napig igen, igen, súlyosan háborgatják, és mondom, tíz év kellett hozzá, mire, mire elmert, elmert jönni hozzám, és elmerte mondani nekem ezt a történetet úgy, ahogy volt szörös tűröstül, és ennek az esetnek a kivizsgálása természetesen még folyamatban van, hiszen elmondott nekem olyan dolgokat, hogy, hogy ő például, mikor elvitték, akkor tudott volna, hogy ez édesanyját, és a testvérét is elvitték, nem sokkal később. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert, mert Rendkívül sok ilyen ember van, és, és én mai napig úgy érzem, hogy ezeken az embereken segíteni kell. A, az eltérítetteket ö, meg kell érteni. És e, ez használ nekik a legjobban, hiszen néha már az is örömet okoz, hogyha valakinek egyáltalán elmondhatják azt, hogy mi történt velük. Egyébként ö, visszatérve a gyermekeltétésekre, ö, hogy mekkora jelentősége van egy-egy visszatérő állomnak, erre jó, egy jó példa, egy 20 éves fiatal embernek az eset, aki 20 éves volt, amikor elmondta nekem ezt a történetet. Őnek volt egy bózasztó, rossz visszatérő álma. Ez a visszatérő álma következő volt a szomszédban volt az édesapjával, édesanyjával és a két testvérével, és jöttek hazafele. Befordultak a bejáróra, és azt vette észre, hogy ő egy helyben topog, nem bír, meg, nem bír megozni, csak megy, megy semmibe, viszont a szülei távolodnak befele. Ekkor valamiféle borzasztó, kellemetlen, nyomasztó érzés fogt el, és olyan két róka ember fogta meg, és, és teljesen oda passzította a földhöz. Innentől kezdve nem emlékszik semmire, és visszatérő áll, nagyon sokszor visszajön. Tehát ő, ő, ő is azzal a, a szándékkal jött hozzám, hogy, hogy próbálj meg ezt megmagyarázni, hiszen ezt nem érti, egyszerűen nem tudja megérteni. Feltételezi, hogy valami között van a földön kívülérkez, hiszen azt régebben ő róka emberekhez hasonlította. 
Ez ugye most már az egy kicsit tájékozott a bal. Nagy közönség is, hát most már ugye azért neki is volt fogalma, de hogy tényleg ez lehetette. És ez neki akkor a fel, feloldulás jelentett, hogy elmondhatta, hogy teljesen megnyugodott, tudomásul vette, hogy esetleg ez egy ilyen, ilyen élmény, de és úgy kezelni innentől kezdve. De addig nyomasztotta, borzasztóan nyomasztotta. És bántotta az is, hogy nem, nem, bárkinek mondta, nem hitték át, álom volt. A gyerekeknél is ez a legrosszabb. Ha valakinek a családjában kisgyerekekkel eltérítés történik, általában azt mondja, Á, csak álmodtam az egészet. A gyerek az mondja, mondja a szülőnek, de viszont ugye mit tud kezdeni? Ugye a gyerek akkor könnyebben meg, ha elmondhatja, hogy szülő, szülő, a szülő meghallgatja, még ha nem is hiszi el. De azt semmit nem ér, hogy azt mondja, hát nekem ne is mondja, ez álom volt. Az ilyen gyerekekkel el kell beszélgetni, meg kell hallgatni őket, mikor nem is hiszük el, de ez a gyerek egy óriási megkönnyebbülést jelent, ugyanis el tudja helyezni a történetet valahol, fel tudja jobban dolgozni. De ha magában folytja, és nem tud vele mit kezdeni, Hát ennek igen súlyos következményi lehetnek. Fényképp meg a készítője, egyébként nevét színét megadta minden rendben, ő nekem ezt azért küldte el, hogy erről a felvételről csináljak számítógépes analízist, írjam le a véleményemet, illetve adjak neki értékbecslést, hogy mennyiért lehet eladni. Hát nagyon szép, gratulálok neki. Már így első látásra is csak kétdimenziósnak tűnik, hát ö, nem tudom, hogy önök közül van-e itt egyáltalán a teremben olyan, aki, aki első ránézésre egy ilyen felvétel valódinak fogad el? Én szerintem nincsen. És szégyeik magukat azok az emberek, akik ilyen felvételeket próbálják a nagy közönséget valamilyen szinten félretájékoztatni. Teljesen mindegy, milyen megcsinálta, hamisította a témának ártat, szégyelje magát, és azt mondom, hogy az ilyen emberekre egyáltalán a magyar ufó mozgalomban is sehol a világon nincs szükség. Én úgy gondolom, hogy ez a ezzel előadáson végre is értem, hiszen szólít minket az idő, és szeretnék elnézést kérni mindenkitől, egy kicsit ö, zavarosan beszéltem, reggel óta utazok, és három órakor lett volna az előadásom, beugrós voltam. Hát remélem, hogy azért egy-két ö, dolgot sikerült önökkel megosztani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ö, mindenkinek további jó szórakozást kívánok. It's so good to be back in Hungary. I love your country. Nagyon örül, hogy itt van Magyarországon újra, nagyon imádja ezt az országot. Szeretlek like magyar. <laughs> ezt nem kell fogni. Köszönöm szépen. Akkor én nem így mi? Akkor én nem kellek. Of course, Colonel. He's the full Colonel. Lieutenant Colonel. Én teljes ezredes vagyok, azt mondja. Nem, én csak a lezredes vagyok. So we have a high rank in military next to me. And... Szóval so van itt egy magas rangú tiszt, aki vigyázni fog rá. He's not here to watch what I'm saying. Na most tagadja azt, hogy azért vagyok itt, hogy, hogy azért nem vagyok itt, hogy vigyázzak rá. So, I'm not under military control. No. Itt a kábítószere. I'm just under military support. Ő azt, azt mondja, hogy nem lesz korlátozva a katonai jogokkal. The 1990s, the last decade, az utolsó évtized, brought a big international breakthrough. Nagy nemzetközi áttörés volt. Yet more sightings than ever before. Leg, nagyon sok uh, megpillantás volt a fókról. They came closer than ever before. Sokkal közelebb röhögtek a földhöz, emberekhez. They more witnesses than ever before. Sokkal több tanú van. And we have more evidence than ever before. Sokkal több bizonyíték is van róluk. I collected more than 3,000 UFO films taken during the 1990s. 
1990 évtized alatt több mint 3000 filmet gyűjtött össze UFO-król. We released 325 of them. 325-et engedtek ki a piacra. In the video edition, you have hosted the footage archive of which I brought some copies here. Hozott egy pár videó kazettát, ebben benne vannak. But I will show you the very best. Most meg fogom, vagy meg fogom mutatni a legjobb darabokat. From all over the world. Az egész világról. I don't believe in your voice. Ő nem hisz az ufokba. I know they're real. A second? I know they're real. Ah, nem hiszik, ő fogadja, hogy igazak. Do I believe in a kangaroo? Hisz a kangaroo-ba? He's from Australia. He's a witness. Kangaroos are real. No, I I still don't believe that kangaroos are real. Do I believe in the moon? Or is he a hoodba? Of course not. I believe in God. Of course. No, he's a hoodba. The Ishtan be his. But I do not believe in UFOs. There is really no question about it. The no, he's a zufogba. Man, they have forgotten. And because I don't believe nothing, I was traveling one million kilometers during the 1990s. I traveled to 44 countries of the world to find the truth out there. So, the last ten years, I have traveled more than one million kilometers, and I have traveled to 44 countries around the world to find the truth out there. So, the last ten years, I have traveled more than one million kilometers, and I have traveled to 44 countries around the world to find the truth out there. So, the last ten years, I have traveled more than one million kilometers, and I have traveled to 44 countries around the world to find the truth out there. So, the last ten years, I have traveled more than one million kilometers, and I have traveled to 44 countries around the world to find the truth out there. So, the last ten years, I have traveled more than one million kilometers, and I have traveled to 44 countries around the world to find the truth out there. So, the last ten years, I have traveled more than one million kilometers, and I have traveled to 44 countries around the world to tudás, a tudomány az olyan, mint hogy fú, e, e, kimenni egy olyan messze pontra, ahol még nem jártak. És ez olyan, mint hogy az agyadat is ki kell tenni egy olyan pontra, ahol még nem volt. I hope that's the official Hungarian translation is watched that on television and recognize it. But let's go to the film. Na, nézzük meg a filmeket. Play the video. Look, I have a wonderful, beautiful video operator. I've never had such a beautiful video operator in the world. Nem volt neki olyan csinos video kezelő mint a Tony. So give her the hand. Sokat hízelget. No problem. The problem is it doesn't play, but. Meg kell tenni 20 forint zsetonokat. Nem jött a gép. Jövő? Jól látom. Oké, we have some technical assistance. Köszönöm a technikus. Well, even UFOs sometimes may function. Na, azt mondja, még az UFO-k is néha nem működnek. This is how Roswell happened. Ezért volt a Roswell. And we learned by the Roswell incident, They are human beings like we are. They make mistakes. Or they are not meant as human beings. They are just bastards. There is one golden rule in the universe, of course, the Forrest Gump rule: shit happens. Ah, the Forrest Gump film. I don't know if you saw it. There is a certain thing that the only rule, the only rule, is that the shit is going to happen. Techniques sometimes make mistakes. Technically, they are not human beings. Nem kell a hang. But I show you here are the major types of UFOs. This is the type of UFOs that are typical. Okay, but I show you here the major types of UFOs. We have the big discrete UFOs. We have little spheres. Van kis gömb fajta, van a nagy lapos tárgy, tárgyi fajta. Like this one, which is circling around the Concord. Van egy kis tárgy, ami a Concord körül megy. We have it in a slow motion. We are big as a football and unmanned. We are probes only. Olyanok, mint egy nagy futball, és ezek csak ilyen kutató, felderítő gömbök. And we have cigar-shaped UFOs. Csak van ilyen szivar alakú. Very big ones. Nagyon nagyok. This one is about 400 meters in length. Ez körülbelül 400 méter hosszú. Yeah, we have a picture from Texas, from the Lake Onega in Russia. As a Borosov sector, that was it. A film taken in Hagen, Germany. Hagen, name it or sample. Unfortunately, the projector seems to be a little bit unstable. Another one from Hagen, Germany. As Megan Hagen, name it or sample. And one from the Mir, from the Mir space station, taken in 1983. By cosmonaut Musa Manarov. Kozmonaut Muzanan Narov filmezte ezt. Who spoke in public about his sighting. Már nyilvánság előtt is beszélt erről a témáról. 
And he said it, it, it was more far away than the other uh, spaceship, than the Russian spaceship. Here we have uh, a picture taken by the Gemini astronauts from the USA. Uh, Krasnodar, Russia. That's back in Russia, said the Russian one. In 1990, hundreds of people saw it. Több száz ember látta ezt. Here a film from Mexico from 1994. From the Mexico So you get an impression about this USA Colorado. As Colorado USA volt. You get an impression that the UFO phenomenon is indeed a global phenomenon. But you have the same type of craft seen and filmed all over the world. So it's a nemzetközi esemény, mindenhol látnak ilyeneket és hasonlókat. So it is a global So let's look where they come from. This film was taken on the 1st of December of 1996. By the STS-80 mission of the American Space Shuttle. Az ősiklóból STS-80 számú. And this is planet Earth. As of whole, the field. Here's the atmosphere. As a lake there, or atmosphere. And we don't know who they are. Nem tudjuk, hogy azok a három pontokot lent azok mik. Objects, obviously under intelligent control, as you will see in a moment. Azt mondja, hogy ezek intelligencia rendelkeznek, mert majd be fogja mutatni, mi történik. In the Earth orbit. És az ő pályán vannak. But wait, the better thing comes. És most jön a jó. Here we have a thunderstorm. Hot one, a cyclone, so a nice weather one. This is the Rocky Mountain area in the USA. As a Colorado Rocky Mountain Rocky Head Shake territory. And what we have in a moment is something strange appearing. Most one of the most strange things. I have to apologize for the disturbance that seems to be from the video recorder. Could you drag us a little bit? Can you just step back a little bit? Sure. That's my own? Okay. Because here, here something moves it into the picture. And another thing comes from here. It is entering the earth atmosphere. It is starting to glow. And suddenly they are obviously meeting. Stopping. My girl. One here. One here. So I think our case is better than that. There's more to come. Ah, my girl. The disturbance, I'm sorry, comes from the video recorder. When I played the tape yesterday night, yesterday noon in my home, it was okay. Ah, az ő otthonában jobb volt a minőség a videó kazettának. No, it's not the video cassette. It's the. Oh, video játszóra. I have like, well, it's like a fake, a little bit. Here comes another one. Another one. You know, Bashi, Kaluro. Look what is going on here. One, two, three. UFO conference. Yeah. This one is flying in. Again, again. That's lightning, of course, I presume. This is lightning. It's a big thunderstorm. Again, so not big one. But this is not lightning. But as as my jaws then, Villa. And this is not lightning. Also Villa. It came from the earth into the atmosphere, and again we had the so as a further yet further glowing effect. This one now moved to the right. As I made your bra. One, two, three, four. That one looks so fun. Forming a tetrahedron. That one needs kind of formation. Here we have two objects moving in. This one still is moving to the right. This is moving to the left. Hát jobbra balra mennek. Látszik, hogy ez nem véletlen, nem a szél fújja őket. And now they are forming a triangular formation. Ez most a háromszög alakulatot vetsznek föl. In the earth atmosphere. Már a légtérbe vannak. Coming closer together. Jönnek közelebb. Obviously the astronauts are interested in it. Hát biztos, hogy a űrhajósok nagyon érdekeltek van, érdekeltek ebben a témában, mert filmezik folyamatosan. Because now they are zooming in. És most be fognak zoomolni a űrhajósok. You see, they zoom in to see more of them. Another zoom. Még egyszer bezoomoltak. Too far, little mistake. 
Kicsit so they zoom back. And here you have them again. And they separated again after they were coming close together. So they're obviously not junk in the space, they are under intelligent control. So it's not a giant ur semit as intelligence or rather as a tide. This was shown live on American television, a live broadcast from the space shuttle mission. As a television was carried, as a race. This is another film from another space shuttle mission in uh, 1991. And here you have this little thing coming from behind the Earth atmosphere. Moving, 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 and suddenly making a right turn. Because someone was shooting at it. If someone was shooting and they could locate from there, from a secret U.S. base um, in Australia. Hogy they also had a lot of Alice Springs. And here you have an enlargement, a close-up, and look, suddenly it's making a, a tongue turn because someone was shooting at it. So as Megan kapott egy rálövés, és Megan eltűnt. It's a very dangerous policy to shoot at them because they are far superior. Ez egy nagyon veszélyes uh, elképzelés, vagy mondhatnám azt, hogy uh, uh, helyzet, the... hogy rálőnek, mert ők sokkal fejlettebbek, mint mi. And this was one of the uh, main points in the initiative of my late teacher and friend, Colonel Coleman von Kavitsky, to urge the nations of the world to stop shooting and to start talking to them. A, a volt uh, mentora uh, azt próbálta egy nyomni a, a nemzetközileg, hogy ne lőjünk ezekre, kezdjünk beszélni velük. But of course it is the military doctrine, I have to apologize to you, to shoot first and ask questions later. Na most itt rám hárítja az egész hibát, és azt mondja, hogy a katonák miatt van az egész probléma, és ők először szoktak lőni, és utána beszélnek. Köszönöm, Jó, vettük. Oké, here we have another scene from the same video. What is going on here? Ugyanez a videóanyagból, és most nézi azt, hogy mi működik. Changing course, definitely under intelligent control. Megint más irányt vett föl a tárgy, az azt jelenti, hogy intelligencia. Now comes a big show. The official NASA explanation for it. A nagy bits a következik a a NASA nak a hivatalos véleménye a témáról az volt. They believe they are ice particles on the windscreen of the discovery. Hogy ezek jég darabok voltak a ősiklónak a szélvédőjén. Caused by the urine of the astronauts released into space. Astronaut P. Ami uh, abból következett, amikor űr sétára mentek a uh, űrhajósok, és kipisírték a, a dolgokat, az megfagyott, és visszament az űrsikló. Ez jó. That's a nice film from 1985. Ez 1985-ből. Um, ahol kiengednek egy kutató. That's the American probe. Uh, satellite or probe, sorry. But wait, what will happen here? It's a satellite, no? Someone, yeah, that's a satellite. Yeah, what you hold? But someone was moving in. The bayonets. And she is watching it. She has a heard as nesta. Another piece of alien P of of cosmonaut P. The asked her, "Does he have this piece of wood?" No, a three-dimensional ball-shaped object. A three-dimensional. Or is it three three-dimensional? szverikus tárgy volt, szóval nem hiszi el, hogy ez csak pisi volt. That's the film from September 1994. 94-ből ez a film. You see the launch of a space shuttle. Amikor felszállt a Discovery, a Challenger. From Cape Canaveral. Igen, amikor felrobbant. Actually it was the Columbia. Challenger. No, Columbia. Columbia. This was the Columbia, it didn't crash. You see, it continues to fly. Azt az a Columbia volt, és ott tovább repült. And um, wait, what happens in a moment? <coughs> this course is crossed by two UFOs. In comparative speed, we have a, we repeat it, you see? So it has a repetition. <laughs> you see? Mm -hmm. 
two UFOs flying in formation. Két UFO kötelékbe átrepült a sikló. It's famous from 1995. 95-ből számozik ez a film. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Major Tom by David Boy. Planet Earth. Kék az ég. And watch what will appear here. Fönt a fönti részben meg fog jelni valami, ott van. It came from far away, it came from the distance, and is now hovering in the Earth orbit. This typical movement which you always have in UFO sightings. A typikus mozdulat az UFO-knál, ami egy ilyen hinta fajta. And you see the sun and shadow relationship, the light and shadow relation is identical to the one on the planet Earth, so it really is a three-dimensional object. A naptörés, vagyis a nap árnyékolás ugyanaz a Földnek és a tájnak, szóval így látszik, hogy az ott ott van. Ugye mi ebben a látszment? Egy nagyítást fog mutatni. And you will see the craft appearing in a moment. Most fogják látni a tájat. A three-dimensional object, light and shadow. It's a sphere. It's a sphere. It's a spherical object. And hovering in the Earth's atmosphere. And so it's again. Another official NASA film. Még egy hivatalos NASA anyag. Until 1996, we were broadcasting every mission live on the PBS, the public channel in the USA. 96-ig közvetlen sugázás hajtottak végre minden felszállásból a PBS az a publikus csatorna volt. But when your first speakers started to talk about it in public, they stopped it. Ha a pillanatban az UFO kutatók elkezdtek erről, erre hivatkozni és beszélgetni róla, ezt a jogot megszüntették. Now we need audio. Most jöhet a hang, Judit. The space shuttle is over for a second. Space shuttle, we have switched to TBC2. And we hear the voice of an astronaut. Ő hajós, nak a hangja. Catherine Coleman. We have an unidentified flying object. Recording, we have an unidentified flying object. Okay. Bejártad a központ, vagy ők mondták azt, hogy látunk egy nem azonosható szélet. We repeat it for you. Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro fölött van ez. We have an unidentified flying object. We have an unidentified flying object. This astronaut, lady astronaut, is reporting a UFO sighting. Okay, so a űrsiklóból a női űrhajós jelenti, hogy, hogy van egy UFO. Officially, the American Space Agency claims that no astronaut has ever seen a UFO. A hivatalos álláspont a NASA-nak az, hogy egy űrhajós nem látott semmilyen UFO-t. But she just reported one. De ő most jelentette, hogy lát egyet. And here she is. És itt van. Floating in her tin can and looking for the window. És itt lebeg a konzertdobozába, és nézi az ablakból a tárgyat. Observing the non-existing UFO. És lesi ezt a nem létező tárgyat. Stop the video for a second. Stop it for a second. Catherine Coleman in September of 1999 was in the Jay Leno show, one of the most popular night shows in American television. As a Catherine Coleman heard, a kid who was spot, a Jay Leno műsorba szerepelt. In the same show was the English actor Hugh Grant. You know Mickey Blue Eyes, Hugh Grant. Hugh Grant, Notting Hill be volt. Notting Hill. Hugh Grant, aki Notting Hill be volt, ő benne volt ugyanebben a műsorban. Az egy talk show. Very famous actor. A híres. Yes, beautiful wife, girlfriend. Szép, szép barátnő is van. He, he was in the same talk show. Ugyanott volt. He was first. He left the stage and then came the lady astronaut. Ő le, lement a színpadról, aztán jött a űrhajós hölgy. But when the lady astronauts were interviewed, he came in again into the studio. Uh, amikor lejött a hölgy, és elkezdtek beszélni, interjút hajtani végre a hölgyel, ő okay. visszajött. He came in again into the studio and said, Excuse me, Jay. May I ask them a question? És akkor visszajött és kérdezett, hogy a Jay Leno, aki a szervező volt, kérdezhetek valamit a hőtől? And Jay Leno said, sure. Jó, hát, kérdezhetsz. He said, excuse me, ladies, you are astronauts. 
Die uurhaaiersen kan je toch. Have you seen any UFO? Laat dat ook hoe voort. For 10 seconds, there was a deep silence. Die is maar zo'n persige koekotjaal dat dat en wat dat zijn met. In a show watched by 10 million Americans every night. Kunnen we 10 miljoen Amerikaanse ja stel in de hele zaak? For 10 seconds, you could hear a needle falling on the ground. Die is maar zo'n persige tuurt laat het gewoon alleen. They did not move their face. Is dat zo'n zaak dat je moest moest die tot daar. So Jay Leno and so Hugh Grant was turning to Jay Leno and said, "Look, Jay." So they know, but they are not allowed to talk. So Hugh Grant said, "Oh, the photo that Sir Bezos just made. Now that you know, you are not allowed to talk about it." Again, no reaction. Again, no reaction. So that's all. So the show was over. The first is the mission. Jay Leno said, "Thank you very much, ladies and gentlemen, and see you tomorrow night." És akkor befejezte, és azt mondta, akkor hónapra viszontlátásra. This was the same lady. Ugyanez a hölgy volt. The lady you just heard. Ugyanez. And I'm pretty sure Hugh Grant knows this film. És valószínűleg a Hugh Grant tudja is, hogy ismeri ezt az anyagot. And was taking the chance, the opportunity to confront her. És And if she would have said no, he would say, oh, by the way, I saw a film. Aha. What are you telling me? Szóval vette volna az alkalmat a Hugh Grant, hogy ott nézők előtt is próbálja egy kicsit konfrontálni őt, hogy mondja mégis, hogy mi a helyzet. But she didn't lie. De she hölgy, did not lie. A hölgy nem hazudott. She just didn't say anything. Mert nem mondott semmit. And Hugh Grant was drawing the right conclusion. Look, Jay, they know, but she, they are not allowed to tell him the truth. De a Hugh Grant mondta a Jaynek, hogy tudják, de nekik nem szabad elmondani az igazságot. A Jay Lennon-nak mondta ezt. Continue the video. Lehet folytatni a videót. In the 1990s, we were able a 90-es évtizedben lehetett to talk to several Russian cosmonauts beszélni egy pár orosz kozmonauttal and since all of you are missing Giorgio Bon Giovanni today Azért, mert a Zsorzsa Bongiovanni nem jött el, helyette. Who is a good friend of mine. Aki egy jó barát ennek a illetőnek. This was Zsorzsa Bongiovanni. Talking to Vladimir Kovajonok, the Sajut cosmonaut, who in 1981 had a UFO site. Ez 1981-ben látta, ez az orosz tiszt látott egy UFO-t, és az a Zsorzsa Bongiovanni interjút hajtott végre ezzel. A three-star general with two Lenin medals, hero of the Soviet Union. A Soviet Union hősa, három csillagos tábornok. And here, he says that in 1981 in the Soviet, he was making some gymnastic exercises when suddenly he looked through the window and saw a UFO. Kinézett az ablakon, ez a kinéz a 81-ben, bent volt a Soviet űr komp vagy űr. A jóba. Kinézett az ablakon is látott ufókat. A disk, which on one side was surrounded by a luminous halo. Az egyik oldalon a tájnak, egy ilyen tányér alakú tájnak volt egy ilyen ködös oldala az egyik felének. And he observed it for some time. Nézte itt sok időn keresztül. And suddenly in a flash of light it was separating into two parts. És egy ilyen nagy fény villogás után két részbe vált. And became two spheres connected through a kind of energy field. A végén két szferikus tájt lett bele, két gömb, és volt valami energia összekötő kettő között. The beginning of the great UFO wave of the 90s was in 1989 in a country you know and love, Belgium. Oké, a Belgiumba kezdődött az igazi űr, vagyis a UFO nyilvánságra hozott témák. In March 1990, The Belgium Air Force again had a UFO on the radar screen and sent two F-16 jets following it. No, it was an F-16 jets. Anyak elküldtek a radar látta a kufókat és két F-16 jets küldtek fel utána. And the pilots had it on the radar screen too. Here you have it. And suddenly it increased speed in three seconds from 480 to, I think. 1600 kilometers an hour. So 400 kilometers per hour, so 1600 kilometers it went. In three seconds. Three, but three and a half seconds. No terrestrial plane can increase speed so dramatically. No such a floaty rapid or medium ocean boat. This photo was taken on the very same day by a civilian witness in Brussels. Civil tanuk ezt a fényképet készítettek szintén Belgiumba ugyanazon a napon. 
One year later, there was a great eclipse in Mexico City on July 11th, 1991. And thousands of Mexicans were trying to film the great eclipse, not like ours, where we had all the rain in the sky on the 11th of August, 1999, but they had a clear sky and everybody tried to film the eclipse. Tisztelyik volt, és tried to film the eclipse. Most volt volt, hogy itt Magyarországban augusztus pár a hold, hogy elkezdtem. Napfogyarkozás, bocs. And besides the stars. Napközelít, de ez most olyan volt Mexikó, ahogy tisztelyik és minden, és filmezték ezt, vagy azt akarták filmezni, napfogyarkozást, és ezeket filmezték helyette. They had a UFO on their films. So I saw that when they were filming the film. This event began the biggest wave of UFO sightings ever. Ez után igazán beindult az UFO bejelentés. Later, whole formations of UFOs appeared in the sky, like in this film taken in 1994. Utána a 94 be ahogy ez a film mutatja, egész kötelékek kezdtek. Can you make it darker? Kicsit sötétebb lehet venni? Nem. No. Okay. If you look very carefully, you see a lot of little spheres in the sky of Mexico. Ne is látni, de tele van ilyen kis pöttyökkel. Appearing in a kind of formation of pattern. Valamilyen kötelékrepülést hajtanak végre. Here you have an enlargement. And this is only one of many cases. Tomorrow I will show you much more. Holnap majd többet mutat. So don't miss my lecture tomorrow at 4 o'clock. Then I even will show you the first film we have of a living alien. Uh, akkor hónap bemutatni olyan filmet, ami az első élő uh, földön kívül. It's a very interesting tán. film, so don't miss it. Tomorrow, 4 o'clock. Uh, anyway. Is that a Bill Clinton lesson? Is that Bill Clinton? The first living alien? What? First living alien is yeah. Bill Clinton? <laughs> no, Monica Lewinsky. Well, Monica Lewinsky, yeah, I remember. <laughs> She sucked all honesty out of him. Honesty? She sucked all honesty out of him. Nem tudom, ezt lefordítsam. Kiszívta a teljes igazságot belőle. And she began to blow him out of the White House. Majdnem kifújta őt a fehér ázból. And she began to blow him out of the White House. Okay. Here you have another film from Mexico. And you see how these objects are moving very quickly. Nagyon gyorsan mozognak a tárgyak. Here you have an armada of objects lined up in a formation. Egy egész flotta van itt. It's a shame you can't make it a little bit darker with a projector. Kicsit sötétre kéne, de nem lehet. But what can we do? There's a very big UFO activity. My friend Jaime Marsan of Mexican Television, he got about 5,000 UFO films between 1991 and today. Ez a 991 óta egy barátja a Mexikó televízióban több mint 5000 filmanyagot gyűjtött össze UFO-król. And it goes on now for eight or for nine years actually. Már kilenc éve folytatódik ez. I have been in the radar room of the tower of the International Airport of Mexico City for four hours at night. Mexico City-nek a toronyába volt és nézte a lokátorokat. And in one night and three hours we had four times UFOs on the radar screen. És egy éjszaka, egy három órás időszak alatt négyszer volt UFO jelentő, vagy jelenés. Here you have another film from 1993. 1993-ból. And this is a small object coming out of a mother ship. A kis tárgy jön ki egy anyahajóból. That's a Mexican film. Ez megint mexikói. But you have a parallel film taken in the USA in 1991. Going to be in Florida, the same phenomenon. Florida, we didn't see it. Here we have another film taken in Atlixco, Puebla, Mexico, 1991. Same in Mexico, but in 1991. And you see what nice formation we have. Either one object with a lot of lines or formation. We don't know for sure. Ha vagy egy tárgy és több fény van rajta, vagy egy kötelék, ezt nem tudjuk. De látszik, laser. hogy UFO is nem uh, hagyományos repülőgép. Általános so polgári repülőgépnek uh, pislognak a lámpák. And this is a film taken by a professor cameraman of Ecuadorian television. Az Ecuadori TV, a profi filmező operátor vett ezt fel. Over Guayaquil, Ecuador. Hát Guayaquil, Ecuador fölött volt ez. The same formation, the Ugyan same pattern. A An official cameraman from the Ecuadorian television took it from the front of 
his office building and he is zooming in and out to get the best shot for the television news. So operator And when they showed it on the television news after it, they got 64 phone calls of people who saw the very same party, 46 phone calls of people who saw the very same Azután, hogy levetítették a esti híradóba, 46 ember hívta föl az állomás, és jelentették, hogy ők is látták ezt. It was on the 9th of December 1994. Ez 94-ben volt, December 94-ben And they had 46, more than 40, so 46 altogether, phone calls. Csak arról szól, amit most mondott, az lefordított előtte. People who saw it too. A mass sighting over the biggest city in Ecuador. A legnagyobb város Ecuador fölött sok ember látta ezt. That's from a suburb of Quito, the capital of Ecuador. Szintén Ecuadorban. And the boy and his mother were able to film this very interesting object in 1995. Isn't it a beautiful film? A rotating craft. I have a nicer film now and please I want audio. Because you will see the daughter of the vice president of Ecuador dancing the Macarena. In a moment, you will see the daughter of the vice president of Ecuador, Ecuador dancing the Macarena. Ni, Macarena. Macarena dance and she's a lovely Macarena. young lady. She could be Hungarian. <laughs> That's still the boy who took the film before. And this is the daughter of the vice president of Ecuador. Ez a nadrág, az a alelőtnek a lányát. Dancing the Macarena, and her brother is filming. And suddenly, his attention is distracted from the beautiful chica, from the beautiful daughter of the vice president, from his beautiful sister, to an object in the sky. A lényeg az, hogy filmezték ezt a tánc, és akkor mindenki fölnézett, mert láttak valamit. I never understand how he can move from her beautiful sister to this UFO, but he did it. Nem értette, hogy hogy tud egy ilyen szép lánytól levenni egy kamerát, de a végén följebb tette az ég fele és filmezte. But here you have it in a slow motion. Ez lelassítva, mutatva. Taken in February 1992, eight years ago. Február 92-ben történt ez. One of the um, funniest UFO films we ever had. Ez a leghumorosabb uh, UFO film. This film was taken from uh, Quito, Ecuador. Quito, Ecuador, Bosamazot. Ecuador had like uh, um, Brazil, like um, Peru, like Chile, and Mexico a big wave of UFO sightings. So the American tissue were nice for UFO landmine world. Yeah, you have a nice formation of five. Oh, it is a rotating craft. We don't know. Either formation. Nem tudja, hogy vagy egy ötös kötelék ez, vagy egy tárgy ami forog. Yeah, you have amplification by computer. Computer filmnagyítva. Always in in the UFO phenomenon, we have intelligent formations which resemble military fighter formations too. So they are definitely under control. Mindig ilyen katonai fajta kötelék végrehajtást lát az ember ezekben a filmekben, magyarán mondva, hogy intelligencia irányítja. Another film from Guadalquivir, a beautiful panel from Cuenca. A beautiful big object filmed over Cuenca at Ecuador. Since in Ecuador, one so is as Cuenca as a Javaros of a lot. It's safe to hide. Definitely a structured object. Not a plane, you would agree. Yes, yes. I was thinking that it was not made of plastic, but yeah, not made of plastic. This is from Brazil. Was there a size of that aircraft? It's a UFO. It's not an aircraft. No, but I mean, but at the night you can't really estimate the distance. It was definitely larger than 40 meters. But if it was 40 meters, if it was 100 meters, we don't know. Nei, ez éjszaka. Ez pontosítani, de több mint 40 méteres atzója. This film was taken in in Curitiba, near Curitiba, in Brazil, in 1994. It was shown in the news, and you see how it is displaying a circle and a cross. Maybe it is a kind of communication by religious leaders. Let us say, let us say, it is a communication, a 
vallási módon, hogy kerek alakú, és aztán kereszt alakú jeleket ad ki, nem tudja. In uh, September, on September 15th, 1994, in Metepec, Mexico, a crop circle appeared in this field. Unfortunately, when this film was taken, already about 10,000 people had entered it, and it was trampled down. The shine of shadi came from a film stick. As the level grew, but after about 10,000 people were set up. But a lady living in this house, the nanny who lived in this house, was able to film an alien being, which you will see in a moment. The film is about a unknown, further away. Here, by the way, you had another crop circle which appeared later, and this is the film taken by the lady. This was within the crop formation the night after it appeared. So, as when you are coming to the east, when you go to the cur alaku, the mezube. This film was very carefully organized, very carefully analyzed by Professor Victor Casada of the Polytechnic Institute of the University of Mexico. And this film was very carefully organized, very carefully analyzed by Professor Victor Casada of the Polytechnic Institute of the He found it to be about one meter twenty high. Körbe egy méter húsz magas. And self-luminous. És önmago önmagából jött fény. On the same day in the morning, at ten o'clock in the morning, the children of the Ariel School in Ua Zimbabwe were playing as every morning. In Zimbabwe, yes. Zimbabwe. As Zimbabwe, the Africa, but we don't have this time. The kids were playing at the mezzo. Then suddenly, on the other side of a pond, they saw. A flashing light, and within the flashing light, a disc appearing. Láttak egy ilyen villogó fényt, és benne volt egy tárgy. And they all came and looked and watched it. Meg oda mentek megnézni. And what they saw, you can see on the drawings they made. This is where it appeared. Ott jelent meg ez a tárgy. The trees appear on the drawings, and this is where the object landed. Ott szállt le. It appeared in front of the trees and came down. Here you have the tree. And first of all, the light appearing. A gyerekek utána így rajzolták le, amit láttak. And in the light, a disk appeared. A nagy fény volt, és abból jött ki egy. And the disk came down between the trees with um, a tripod landing gear coming out of it, and it landed on the landing gear. Uh -huh. So let's add. Here you have different faces, and out of the craft, a being appeared with big black eyes. Nagy fekete szem. A second being, a third being followed. Altogether, we had three beings. Három lény jött ki a tárgyból. And one of them was just looking in the face of the children, was just stepping forward and looking at the children. And in the very moment, some of them received a kind of telepathic message. Az egyik oda ment, rád nézett ezen a kis tó vizen, rád nézett a gyerekekre, és egy pár gyerek kapott ilyen telepatikus üzenetet. You have to save the planet. Nektek kell megvédeni a bolygót. So we interviewed. I interviewed 44 of the children when I went to the school when I went to Rua Zimbabwe um, two years later. Két évvel később oda ment Zimbabwe és 44 gyereket uh, interviewolt. And the children were painting the UFOs for me. Gyerekek ott festették az ufókat neki. This is Lisa Pillai, a lovely 12 years old girl. Which was one of the witnesses. Egy aranyos kis tizenkét éves hölgy. Altogether, one hundred children were the eyewitnesses, but only forty-four were still at the school when I came two years later. Több mint száz gyerek látta az eseményt, de amikor oda ment két évvel később, csak negyvennégy volt ott. Put audio on. I need audio. And this little girl is so careful in what she's drawing, but she tells. Okay, audio. A hangot, hangot. And then we just saw some flickering of lights near the dam. And then we just saw the silver thing. We just saw the silver thing that had just stood there, and we saw two people. One had long hair, the other one was bald, and it had, and they both had big eyes. And then we, all the little grade ones were all scared. They were all crying. So then the prefix and I went to the, we went to the teacher to go and tell them about this. They didn't believe us. Now the lady called. Három lény kijött, két lénynek hosszú haja volt, a másik kopasz volt. Ők látták ezt, elmentek a... Állj meg! És átmentek a főnökök között, a tanárokhoz, és akarták elmondani nekik, hogy mit láttak, és a tanárok nem hitték el, amit láttak. 
Dark, dark black. The whole, whole school started running. So I walked down to see what it was. And I, I was asking what it was, and everyone was screaming, shouting, aliens, and stuff. And I looked down there, and I just saw a piece of metal, those um, curved ones for the roofing. And the light, I thought the sun was shining on it, so it made like a line of light. And then I saw these little black things running across, and they had huge heads and like big, soccer eyes. Na hát a lényeg az a gyerekek ugyanazokat a dolgokat mondják, hogy több szempontból látták ezeket a lényeket, látták a tárgyat, egy kicsit a napfény ráment, kiszállt ebbe a tárgyból három lény, nagy nagy szemekkel, és hogy a tárgy körül sétálgattak. The logs, and then I put my lunchbox down and went to see what they were looking at. So I got there and I saw this kind of a yellow, yellow thing on the ground by the trees there. And then I saw these people, well, not quite people. They had black suits on, jumping out of the um, top of the kind of a saucer, and. Na az a lényeg, hogy ez volt a aranyos kislány, az úgy néz ki, hogy a tudományintézetből jött, mert nagyon aranyosan adta elő a dolgokat. A lényeg az, hogy ő letette a uzsonáját, és átnézett, és látta, hogy fekete ruhákból, fekete ruhás lények másztak ki ebből a tárgyból, de nagyon aranyosan mondta el, hogy az a sárga dolog, abból a feketék kijöttek, szóval aranyos volt a kislány, de a lényeg az, hogy ugyanazokat mesélte el. I was very, very impressed by this case, and in my opinion, it was the best UFO landing contact case ever. Nagyon meg volt döbbenve, és meghatotta ez az esemény. Az ő szempontjából ő elfogadja, hogy ez volt a legjobb, legelhihetőbb UFO leszállás esemény. I didn't investigate it alone. It was also investigated by my friend and colleague, Professor John E. Mack. A psychiatrist of the Harvard University in the, in the USA. Egy kollégája a Harvardtól, aki egy pszichológiai professzor, ő is ott volt vele. Meg. Professor Meg. Meg. John E. Meg. John e. Meg. Ő vele volt, és ők is kutatták így együtt a dolgot, szóval a pszichológus is nézte a gyerekeket, úgy kérdezték a kérdéseket, szóval próbáltak trükkölni, gondolom. He interviewed the children too, and he came, as I did, to the conclusion that indeed they definitely told the truth. Meg vagy győződve azzal, mind a két illető, hogy a gyerekek nem hazudtak. They, it changed their life. Megváltoztatta az életüket. A they started to get involved into ecological projects. Kezdtek egyre többet azzal foglalkozni, hogy ekológiai projektekbe. They were dreaming of it many, many times. Sokat álmodoztak, vagy álmodtak erről a témáról. I spoke to the teachers, I spoke to the parents, I spoke to the children, of course. Beszélt a tanárokkal, a szülőkkel és a gyerekekkel. There's no question, but this was not a real physical event. Nincs kérdés ebben, szóval nincs kételkedés ebben, hogy ez nem történt meg fizikailag. The first UFO investigator, Cynthia Hind from Zimbabwe, even found landing tracks, found impressions in the ground from the craft. Az első UFO kutató egy hölgy, a Cynthia, Cynthia said. Cynthia Hind talált is ilyen nyomokat a földbe, ahol ez a pufónak a lábai voltak a tájnak. And a lot of dead ends, obviously dying from the radiation. És sok halott hangja volt ott abba a területen, mi vagy a sugázástól vagy egyéb. So the first group of terrestrials who really came in contact were children, innocent, beautiful, lovely children, black and white and colored. Az első földi emberek, akik kontaktba léptek a idegenekkel, azok gyerekek voltak, hátatlan gyerekek. And the good thing is nobody went in panic, nobody panicked. Az volt a jó benne, hogy nem pánikoltak. They were able to deal with it. Ők tudtak, tudták felemészteni ezt az eseményt. The governments tell us we are not ready for it, we can't handle the truth. Az államok azt mondják, a hatalmak azt mondják, hogy mi nem vagyunk fölkészülve arra, hogy az igazságot megtudjuk. 
But these beautiful innocent children could. De ezek a kis áltatlan szép gyerekek azok tudták. Only one boy had a problem. Csak egy fiúnak volt gondja. He became a bad weather. Szegény. He became a bad weather. You know somebody peeing ah. in his bed at night? Csak egy gyereknek volt gondja, egy fiúnak. Hogy Not ezután... because of the UFO event. Ezután uh, bepisilt az ágyba folyamatosan. But because of his family, his parents. De nem azért az UFO-sok miatt, de a szülők miatt. His parents didn't believe him. A szülők nem hitték el. They were reborn fanatic, reborn Christians, okay. and they did not want to accept that this really happened to their son. He had to lie. So erős vallású szülők voltak, és ők nem akartak elfogadni ezt a gyerektől. So this nice, honest little boy was confronted with the situation, but he had an experience he couldn't talk about because his parents didn't believe him. So nem tudod erről a témáról beszélni, sajnos, mert a szülők gyakorlatilag betiltották, és nem hitték el. So he developed a psychological problem. So a pszichológiai gondjai voltak emiatt. And went into treatment. És akkor kezelték. Not because of them, because of us. De nem, nem miattuk, szóval az ufók miatt, de miattunk valamit a szülők miatt. Many of you heard about the so-called Roswell incident in 1947. Everybody read a book about it by Carol Lee Hagitai and others, right? Mindenki hallott a Roswelli eseményről. So I will not talk about Roswell. So I will not talk Roswell. Not today, not tomorrow. Nem ma, nem holnap. But I will mention a case which happened in the 1990s. De a 90-es években el fog magyar mesélni egy eseményt. With more witnesses. Amiben több tanul volt. All still alive. The case being very fresh. The case happened in Virginia, Brazil, in January of 1996. In Virginia, in Minas Gerais, in Brazil. Virginia, Minas Gerais, in Brazil. Már megtanulok spanyolul is, akkor nem tudom. And Portuguese. Vagy Portuguese. Úgy sem értem, szóval mindent. It began by three young ladies Katyushka, Liliane, and um, Valkyria came home from work. Hát ez a három hölgy, aki azt állítja, hogy Brazilban voltak, de nagyon oroszos nevek van. When, when suddenly on the way, <laughs> okay, came home from work, you need video. You sure they went Russian? No, Valkyria, Katyushka, and... Very Russian name. <laughs> no, but wait, Liliane de Fatima is not Russian. Okay. Liliane de Fatima is a complete name. Right. Uh, okay, so and they saw a strange figure sitting on a wall like this one here. Hát ezt látták, amikor haza fele tartottak. And here they are playing it for me. They are reenacting it uh, for me. Ugyanezt lejátszák most, amit láttak. They don't look Russian, do they? Uh, can you go a little bit back, please? Thank you. And they run home because they believed the being was a kind of devil or whatever. Azt gondolták, hogy ez egy ördög lény, azért hazaszaladtak. And they ran home to their mother and told her mother about it. And the mother went with them to the site. And the being had disappeared. But the people told them that the firefighters came in the morning. Stop the video. And captured a very strange animal. De valamit megfogtak a tűzoltóság, megfogott valami különleges állatot. For this, a local UFO investigator, Vittorio Pacacini, a friend of mine, got to know his case and started to investigate. Na, szóval ezzel az eseménynek kezdődött az, hogy ott helyi UFO kutatónak a figyelme föl volt keltve, és ő kezdte kutatni ezt a témát. And all together he found 45 eyewitnesses who saw how such a strange being was captured by the firefighters, brought to the local hospital, taken over by the military, and brought to the Air Force base in Campo Grande in Brazil. A lényeg az, hogy 45 ember szemtanú volt arra, hogy a tűzoltóság elfogta ezt a lényt, elvitték a helyi kórházba, utána bejött a katonaság, és elvitték egy légi támaszpontra. You don't put an animal in the hospital, and you don't cordon off a hospital by the military because of an animal. So as my aunt told me, a cat is not visited by the hospital, and so they don't cordon off the whole hospital because of an animal. But besides of this, we found another 20 eyewitnesses who saw in the morning of the very same day. 
how a cigar-shaped craft was crashing in the forest, in, in the in the bushes near De Virginia. Még volt húsz szemtanú, aki azt látta, hogy ilyen szivar alakú tárgy aznap reggel egy erdőbe lezuhant. And another group of people saw how the military was taking pieces of metal out of the bushes and brought it on a military truck. És uh, lá, ezek az emberek szintén láttak, hogy katonák vitték ezeket a fém tárgyakat, vagy a fém darabokat. So it's a very, very good case with a lot of eyewitnesses. It is still under investigation, but it's a very impressive case, and it made big headlines in the Brazilian media and the press and everywhere. A Brazíliában nagyon sok sajtó érdeklődés volt ebben a témában. Mai napig még kutatják a témát, de ez egy brazíliai rosszveles fajta történet. One typical thing for the 1990s for UFOs appearing over major big cities. Ez egy ez az kénzenes években nagyon sok UFO látható volt nagy városok fölött egyre több. This film was taken in the February of 1997 over St. Petersburg, Russia. February 1997, St. Petersburg, Russia, it was this film. Altogether, we have six films taken by different eyewitnesses of the very same craft. One was able to film it through a telescope, and what he got is this very powerful enlargement. We are watching here right now. The first one was a telescope and this was the best version of the Chinese version. One month later, we see a very clear formation here. And this was over St. Petersburg in Russia. One month later, on the 13th of March 1997, another UFO formation was filmed over Phoenix, Arizona in the USA. Egy másik kötelék volt látható, és filmezve volt Phoenix, Arizona, USA fölött. That's still the St. Petersburg film. Ez még mindig a St. Petersburg. And the UFO was also seen by the air traffic controllers of Pulkovo Airport, the airport of St. Petersburg. Uh, I was just looking, yeah. looking at your time code, it's different. The first one was 1915, then it was 1940. Yeah, no, this, I repeat it. It was all ah, taken at the same okay, time. Okay. Uh, But this is just a repetition. I understand. A Szent Pédervári repülőtéren a lokátorok is észrevételték ezt a eseményt, ezt a köteléket. Én csak rákérdeztem azt, hogy a időzítés, hogy van az, hogy 15 perc volt, aztán visszaugrott 14-re. Erre fel azt mondta, hogy ismételi az anyagot. És lelassított verzió. Okay, play a little bit fast forward. A little bit slower. Hello, Mr. Fast forward. Yes, we'll try. Okay, we'll just play a little bit slower. No, no, you you can leave the light out. She couldn't see it. Okay, okay. This is the film. Stop. I make, I make. This is the film taken over Phoenix, Arizona. As a Phoenix, Arizona, Yanyak. All together again, we have eight films from different eyewitnesses. The eight films are two centonuto. And you see one after the other is building up and they are building a formation. <laughs> now let's come to the best UFO contact case of the 1990s with photographic evidence. For now six years I am investigating the case of Carlos Diaz and Tepot's Glan. A village in the mountains of Mexico. Carlos Diaz, a illető, aki találkozott ezekkel, már hat éve kutatja ezt a eseményt. And this picture shows a UFO appearing behind some trees coming from a canyon, and here you have the guardrail of the street and a reflection of the craft on the hub of his car. Okay, so it was a lane, a lane, a UFO tájjon föl azok fák, és előtte itt van a korlát az út mellett, és az egészen előtt itt a kocsinak a this picture is very easily to verify because here we have a shadow of the trees and everything. We have reference points. We have a reflection. Let us the film at honosítani abból a szempontból, hogy van több fajta dimenziós része, ányék, oksa, többi szalán lehet hitelesíteni. And this picture was analyzed by eight different scientists from the USA, Mexico, Belgium, and Germany. Italy and Italy and, and two more countries. Um, Több ország kutató megvizsgálta, szakember megvizsgálta, és ugyanaz a vélemény. 
And they all came to the conclusion that it is a big object of between 30 and 40 meters in diameter. Mindenkinek az volt a vélemény, hogy ez kb. 30-40 méter között uh, átmérő tárgy. With a very strange quality of light, because the yellow light seems to be coherent light, like the light of a laser beam, that's why you have such a big and powerful reflection on the half of the car. Uh, a fény nagyon érdekelte őket, mert maga a fény spektruma olyan, mint egy lézer, és ezért nagyon erős. Uh, coherent light. But after he took this picture, he went back and back and back to the side, and he said that one day he found himself falling unconscious and waking up after an hour again. And from this moment on, he came in regular contact with the beings from the ships. So, többször, azután, hogy először láttuk ezt a fényképet, azután nagyon sokszor ment vissza ugyanarra a helyre ez az illető, és oda volt vonzódva, gondolom, és akkor csak egyszer volt egy olyan eset, ahogy egy óráig eltűnt. Szóval elájult, órával később jött. And because he came Józan in, lett, és akkor tudta, hogy valami történt. Azután van rendszeres kapcsolata a lényekkel. And because he came in contact, he was able to take more and more pictures over the hills of uh, the village where he is living, Tepot Slan. És azért, mert uh, tudott teremteni uh, kontaktust ezekkel, uh, megengedték, vagyis adták a lehetőséget, hogy egyre több fényképet tudott készíteni, és ezért van elég sok fényképanyag ennek az illetőnek. And when my friend Jaime Marsan from Mexican television learned about it, he said, okay, I will give you a video camera. He was too poor to buy a video camera. Uh, too uh, I szegény give volt ez az illető, ez a paraszt ember, ezért a mexikói tévé állomásból adtak neki egy video kamerát, hogy ő filmezze majd, ha látja. And this is the first film he took in 1991. És 91-ben volt az első film, amit le, le filmezett a gyerek. And you see the craft over Tepot's land, itt lehet látni, hogy a Tepaclan terület fölött van. Making the typical movement which you also have in the NASA film. Ez a tipikus, amit látunk korábban, ez a hinta fajta. And this is where the film was taken. This is the house of the man. Ott lakik a paraszt ember, és itt fönt volt a film. And this is about where the UFO was. Ott volt, volt, este ott volt a film, a UFO. About here. Mm -hmm. He took more films in the following years. És több filmet készített a következő években. And because he has the feeling, he is feeling telepathically when they come, one day he fixed his camera in the kitchen window, went out with a searchlight, was illuminating himself so he could see him, when suddenly the UFO appeared. So, telepatikusan érzékelt, hogy mikor jönnének, beállított a konyhába a kamerát, és akkor elment arra a helyre, és a zseblápába magát jelezte, mondjuk így, és akkor előkerült a UFO. And here the craft appeared, and here is a police station. Az egy rendőrállomás lápa ott, az a fény. And we checked with the policemen, and they saw the same craft ők from the police station. A rendőrök is látták. Actually, when I went to Tepatlan, I started to interview people, to ask people on the street, have you ever seen any strange light or UFO or whatever? And more than half of the people in Tepatlan described the very same type of phenomenon. Amikor oda ment kutatni, kérdezkedte az embereket, a helyi embereket, és több mint a fele mondta azt, hogy igen, látták ezeket a furcsa fényeket, vagy az eseményeket. Look in the middle of it, it is beating like a heartbeat, it is pulsating like the beat of a heart. A középső része olyan, mint egy szívdobogás, szóval pulzó, pulzál a energia. And these films are very, very impressive, and they were analyzed, as I say, by different scientists. Here is, for example, this uh, computer analysis by Professor Victor Quesada from the Polytechnical Institute of the University of Mexico. Több tudós megvizsgálta a filmet, és hát itt az egyik tudósnak a vizsgáló anyaga itt a kompjúterrel. There is no possibility that this is an illuminated lamp or anything like this. So it's not like a common lamp or something. And it has a very similar light quality, illumination quality, like a living cell. 
Azt mondja, hogy érdekes a fény törése, mert olyan, mint egy élő sejt. So nearly organic. Majdnem hát organikus. It seems to consist out of plasma. Ilyen plasma alakul lehet. So I am continuing to uh, document the case and actually uh, in this year and the next couple of months I will release a documentary on it. Uh, for, uh, Folytatja a kutatást, és később majd fog egy dokumentumfilmet erről a témáról létrehozni. Another film over Mexico, Washington. 6th of August 1997. 97-ben. Szintén ott van Na, te eltűnt. Legalább abból eltűnt. This is the area. Az volt a helység, ahol történt. I went there for an investigation. Ő oda ment. And this is from where the film was taken. Here the object was flying. You remember? So így repült a tárgy. So I was able to identify the spot where it was taken. So tudta azonosítani, hogy mi a helység. Keresett szemtanulkat. This is the building from which it was filmed. Onnan filmezték abból az épületből. And whenever I saw people here, I was asking them if they have seen something. Like for example, the people working here selling tacos. What is Mexican speciality? Kérdezte a tacó eladókat, hogy láttak-e valamit? And indeed, in one afternoon, I was able to find 12 eyewitnesses who saw the very same object. Tizenkét szemtanút látott, vagy talált, aki ezt látta, ezt a tárgyat. From different perspectives. Különböző szemszögből látták. Here is the taco booth. Ez a taco eladóhely. And actually, one little girl who was the daughter of the man, she saw it. A kislány, aki a lánya volt ennek a taco eladónak, ő látta. And down here, at the foot of the building, some people are living. Right, lent locknak. Very poor people. Lenti völgybe locknak, nagy szegény emberek. And when the lady saw I had a camera, she had to. Go and change, but. Az ember volt egy kamera nála, ő visszament és átöltözött. Five seconds, five seconds. Kérdezte. Öt másodperc, öt másodperc. When she came out, she. Hát ez minden pénz volt, ez nagyon szép, szó. Látszik, hogy ki adta. She told me, she told me what she saw. Ez az. And what she saw, the disc, a rotating disc, disappearing behind the building. Szó látta azt, hogy ilyen. Kör alakú tárgy, ami egy körbe forgott, és az elment a Most ő alátámasztotta azt, ami a filmben volt, és hát ő nem láthatta a filmet. Szóval nem tudta, hogy ez filmezve volt, de ő elmondta ugyanazt. A kisfiúk is, akik ott játszottak, ők is látták. Ez a kisfiúk is, akik ott látták. All these people, 12 people from different social levels. Very poor people, very rich people. A man shop a restaurant, a man shop a restaurant. Somebody who has a little rock shop. All kinds of people describe it from different perspectives. Some people were just standing under it because they were on the other side of the building. Különböző társadalmi réteg ember látta ezt. Gazdag emberek, szegény emberek, különböző szemszögökből volt olyan, aki alatt állt, és mind elmondta. So after I interviewed 12 eyewitnesses and Mexico, Mexican television, another 18 eyewitnesses, we had all together 30 eyewitnesses, and I started to believe this case is real. 12 embert, 5 ki tudott hallgatni, és a mexikai tévé még 18 embert, így amikor már 30 ember, a 30 szemtanó volt, akkor ő is elhitte, hogy ez történt, és ő kezdte kutatni. Of course, today you can fake a lot. Mai napon természetes az, hogy sokat lehet kamúzni, szkamolnyagat előhoz hivatni. So it is very important to start an investigation if you have such an interesting piece of evidence like the film. Fontos, hogy ezt az egészet az ember elkezdi kutatni, amikor van ilyen bizonyíték, mint egy film. You can't just believe it. Nem szabad elfogadni, csak úgy. But you have to go for the truth, you have to search for the truth. And if you have good reasons to accept the reality, then you can show it to an audience in Budapest. De az igazságot kell kutatni, és amikor már elérted azt a pontot, hogy az igazság az alátámasztható, akkor bátran meg lehet mutatni egy közönségnek például itt Budapesten. Here we have the film again. Még egyszer ismételjük a filmet. Watch it carefully, because 
there's a very high probability that it is an authentic film. So, nagy valószínűség ez igazi film. If anybody is taking such a film over Budapest, please send me a copy. Ha ilyesmit filmeztek Budapest fölött, akkor természetesen küldjetek neki egy másokatot. Feltétlenül. And because I wanted you to see more, and we... Okay, but these are some films taken in the last two years over Mexico, just to give you an idea, it is continuing. Okay, ez a Mexikó utasok két év alatt további filmanyagot, ami mutatja azt, hogy folytatódnak ezek az események. Three objects flying in triangular formation. Play fast forward. Előre, kicsit gyorsan megjelent. It's a beautiful film, actually. You see that shape. Okay, this is typical for the late 1990s, where everywhere have the spheres. You saw the spheres already making big formations in the skies of Mexico. Here we have some detailed photography from a photographer of the same type of spheres. So, elég tipikus ez a jelenet, hogy ilyen szferikus tárgyak vannak. Ez a legtöbb jelen jelenség alak, hogy. There are no balloons, they are metallic. And here you have such a sphere flying over a hill in uh, Mexico City. Egy ilyen dom fölött átrepül egy ilyen uh, gömb. Play fast forward. Kicsit előre, jövét gyorsan. You see, it, it goes up and uh, goes in the sky. A lényeg az, hogy átment a dombon és fel előre. Okay, stop. Hi. I want to finish my presentation today with Two cases from Brazil. Két brazil eseményt akar felsorolni az utolsó részen. This is a colonel. This is a colonel. This is a colonel. Colonel Hollanda da Lima from the Brazilian Air Force. Itt egy légierős ezredes, a brazilian légierőtől. In 1977, the Brazilian Air Force had a project called Operação Prato, what means Operation Plate. Volt egy projekt, amit a légierő nyitott, úgy hívták, hogy Tányér Project. They started it after they had a lot of UFO sightings in the Amazon Delta. Az Amazonia Delta, Amazonia folyó deltában láttak sok jelen. And these are all pictures taken by a crew of the Brazilian Air Force, which was there for three months, looking what is going on. Három hónapig ott ült egy brazil légierő küldöttség, és ezeket a fotókat fotóznak. Official UFO pictures of the Brazilian Air Force. Ez a kivatalos képek a légierőtől. And this is what they saw and didn't photograph. Ezeket látták, de nem tudták fotózni. Although we have pictures, but they are still top secret in the archives of the Brazilian Air Force. Persze van fénykép róla, csak azt nem hozzák nyilvánosságra. Including beings. This is the official report of Operação Prato released by the Brazilian Air Force. Ez a hivatalos report, amit nyilvánosságra hoztak. And we have a protocol of all the sightings. This is an original drawing from uh, uh, Colonel Hollander de Lima, actually, for the protocol. This is how the UFOs were flying. Mutatják a reppáját, hogy, hogy repültek, és uh, hát a hivatalos részek, a rajzok, a riportból. So again, this is a very, very interesting, very well-documented case. What happened within these three months of Operation Prato, Abrazao Prato, of the UFO observation project, what happened is that they started to communicate with the craft with the UFOs. A három hónap uh, időszak alatt uh, az a leglényeges dolog, hogy elkezdtek kommunikálni ezekkel a tárgyakkal. They were starting to send light signals with their searchlights at the UFOs and the UFOs were replying by just lighting the craft up and down and up and down. Küldtek ilyen fényjeleket a földről föl az UFOkhoz, és ők is válaszoltak különböző fényerőségekkel. And here you have the conclusion of the report, and the conclusion says they are definitely under intelligent control, and that the communication happened. A vége a jelentésnek az, hogy intelligencia irányítja ezeket a tárgyakat és hogy léteznek. So you have an official report of an air force of a of a big nation of Brazil, which concluded your force are real. You communicated with them. This is one of the beings seen by Colonel Holland de Lima, and it was all reported and confirmed, stop the video, officially by an officer, by a colonel of the Brazilian Air Force. 
a lényeg az, hogy ezredes a légierőben hivatalosan kijelentette, hogy ezek léteznek, és hogy jelentést is írtak erről. What happened after he went on Brazilian television, um, after the Air Force released the documents, he went on it on Brazilian television, spoke about it openly, and received invitations to speak about it in the USA on American television. Amikor nyilvánságra hozták ezt a riportot, és ez a, ezeres a tévébe is elmondta dolgokat, kezdtek meghívásokat kapni az amerikai tévétől. He suddenly died. Például meghalt. Allegedly he committed suicide. Természetesen öngyilkos lett. He had no reason to commit suicide. De nem nagyon volt ki, ö, ö, oka, hogy ö, ez történjen. So we can assume he was committed suicide. <laughs> Tehát mondjuk azt, hogy ez a véletlen halál. So be careful, Keller. Ne, nekem már mindegy. Someone didn't want the truth to come out. Valaki nem akarta, hogy az igazság kijöjjön. Last year, the French Institute, the French um, Institute for Higher Defense Studies, IHEDN, released a study, a report. Múlt a francia uh, van egy intézet magas védelmi tudomány valami ilyesmi fordítás, vagy egy intézet, kiengedett, vagy kétett egy jelentést On the UFO phenomenon, az UFO-król, coming to the conclusion, amiben szintén, that they are real, de, uh, léteznek, they are most probably of ET, of extraterrestrial origin, és hogy földön kívüli tárgyak, and we finally have to do something about it. És már valamit kéne csinálni ezzel. We have to get ready, we have to get prepared. Föl kéne készülni erre. We can't ignore it anymore. Nem lehet többet uh, figyelme kívül hagyni. We can't put our head in the ground like an ostrich. Nem lehet stutz politikát végezni. It is a reality, we have to deal with it. Ez egy kézen fogható igazság, vagy igaz történet, vagy igaz dolog. And now, in the third millennium, it is a very important reality. Az új millenniumban ez egy nagyon fontos uh, igazság. Because if really extraterrestrials come to Earth, it means that they can open a gate into the cosmos for all of us. Uh, hogyha ez igaz, akkor ez mutatja azt, hogy ők tudnak nyitni egy kaput nekünk a kozmoszba. We are not alone. Nem vagyunk egyedül. We are children of a big universe. Uh, gyerekek vagyunk egy nagy. And there's a very dangerous conclusion coming out of it. És van egy nagyon veszélyes uh, vég. Uh, Because if you realize you're just one mankind among thousands of mankinds out there. Hát, uh, ha mi elfogadjuk azt, hogy mi csak egy fajta élőlény vagyunk, a sok több ezer közül. We might realize that we indeed one mankind. We might realize that we are indeed one mankind. És akkor így rá fogunk jönni, mi csak egy fajta vagyunk. And the tiny little differences between Germans and Hungarians, uh, Hungarians and Austrians, uh, black and white, uh, Arabs and Jews, all these tiny little differences, which at the moment are still causing tribal wars, like in Yugoslavia, might disappear. És akkor lehet, hogy ezek a kis különbségek a német, osztrák, magyar, szóval ezek és a zsidók, arabok között, ez el fog tűnni a nagy képen belül. And of course, those who are selling weapons don't like that idea, do they? És hát persze azok, akik árulják a fegyvereket, ezeket nem szeretik ezeket a fajta. But if we are realizing that we are one mankind, we might realize we really have to work together to save this beautiful, fragile blue planet for the next generation. És így akkor rájönnek, hogy igen, mint egy uh, emberi faj, össze kéne tartani ezt a szép kék bolygót, uh, megtartani a következő generációkra. And we might realize that indeed, if we unite our intelligence, our possibilities, we might indeed go out there by our own with united energies and powers. És hogyha összefogunk, akkor ezt az egész energiát irányítani lehet arra nekünk is, hogy mi is ki tudjunk menni ebbe a nagy. Man landed on the moon because of a great Hungarian, Hermann Obert, who lived in modern-day Romania, who inspired the young German Werner von Braun, who was taken to the USA because of an international effort. So, az emberek azért szálltak le a holdra, mert egy magyar 
aki Romániába élt. Hermann Obert. Hermann Obert. Adott inspirációt a Von Braun doktornak, akit kivittek Amerikába, és ott szintén kifejezett a rakétákat. És ez egy egész nemzetközi együttműködés. És ezzel ezt what, meg tudod csinálni. What we Americans have managed it alone without a Hungarian, of course not. Hogy az amerikai meg tudták volna ezt csinálni magyarok nélkül? Persze, hogy nem. <laughs> so we need an international effort to make the next step. Azért ez mutatja azt, hogy kell egy nemzetközi együttműködés, hogy a következő lépést is megtegyük. And all this is a big challenge for mankind on the threshold of the third millennium. És ez egy nagyon nagy kihívás az emberi fajnak a következő millennium. To discover our true home. Fölfedezni az igazi otthonunkat. The big universe. Ami a nagy univerzum. To realize that we are all one mankind, members of a big cosmic family. És hogy mi egy faj vagyunk, egy teljes kozmikus családnak. And to save the planet for the future. És hogy megvédjük a Földöt, a köve, vagy a bolygót a következő. If the UFO phenomenon can open our eyes for this reality, indeed, it is a key phenomenon, it is a challenge for mankind right now, where we are entering the new millennium. Szóval ez egy nagy kihívás szintén, ismételi, hogy egy nagy kihívás az emberi fajnak, hogy ezt az egészet az új millennium elején erre dolgozunk, hogy... And I tell you, the most threatening thing I experienced on the 1st of January 2000 was... A, neki a the most threatening? The most threatening thing I experienced on the 1st of January 2000 was... Neki a legfélelmetesebb dolog, amit érzékelt január 1, 2000-ben, az volt. That bloody hell, nothing has changed. De hogy semmi se változott. Even my computer still worked. Make a computer is working. I was very surprised by it, but it worked. No Y two K. My computer didn't have the Z two K as a problem. But we can't let it all be the same for the rest of our life. We have to make a change. We can't let this thing hold us for the rest of our life. We have to do something to change it. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much.